Hola, ¿qué tal mis estimados amigos? ¿Cómo están? Un saludo bien fuerte de parte de Memo. Vamos a hablar de los mazos más fuertes, de los mazos que están ganando torneos. Y ya sé, como saben, salieron nuevas cartas ya. Si quieren ver el video, está aquí en el canal de Cerulech y Silvion, ¿no? Y bueno, no se les olvide suscribirse, dejar su like. Y también les recuerdo que tenemos una tienda Ticochop y pueden adquirir productos cerrados, cotizaciones de decks o cartas singles. Les dejo en la descripción. Vamos a comenzar. En primer lugar, los mazos de Cerulech, que es así como un mazo muy fácil de jugar, men. Que te pide estar descarte y descarte cartas y lo están combinando con Goldingo, ¿no? Me parece bastante bien. Cerulech pega 50 porque hay energía en... Bueno, 20 porque hay energía en la pila de descarte, ¿no? No creo si 20 o 30. Y Goldingo las está descartando. Ambos son Pokémon fase 1 y les viene muy bien este tipo de combo. Entonces, ¿Goldingo será que se juegue por cobertura en este mazo? Pues yo diría que sí, pues lo estamos viendo aquí. Está bastante bien. Y también los mazos de Cerulech solo. Que la verdad están bastante bien. Pega cantidades bastante grandes. Y no es muy difícil descartar energías a la pila de descarte. ¿no? Y vamos a ver el día de hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mazos con esta temática. El día de hoy. Y la verdad está ganando torneos. El fuego, como va a haber mucho planta, mucha planta, por los ogapones que juega, eh, eh, ya le iba a decir Dragapul, pero no. El mejor mazo de Dragapul es sin más ni menos Regidrago. Los juega Regidrago, los juega Raging Bolt y los está jugando Hidrapo, ¿no? Así que hay bastante planta, así que puedes sacar mucho provecho de eso y pegar, y también a uno que otro acero que se asome por ahí. Luego tenemos los mazos de Silvion, que se me hace una carta de control bastante descarada. Se está jugando con Silvion, con Jolteon para cobertura. Y el viejo, viejo Jenkins, que es Vivarel, ¿no? Que ya ahorita ya casi no se está viendo por lo potente de, so de los soportes estilo... Este... Que es sandífico. Y bueno, vamos a ver el día de hoy. Uno, dos, dos nada más. Y uno es en los box. Uno es en zona perdida. Y el otro es con un mazo de evoluciones. Me parece bastante bien, bastante padre. Es fácil de cargar, no, pero de eso se encarga la Mirage Gate. Y bueno, luego tenemos los nuevos mazos. También es un Pokémon muy, muy padre. Es Azumarill, que pues es un Pokémon de un premio. Que la verdad está dando muchísimo, muchísimo de qué hablar. Se está jugando con ese estadio. que Está muy padre. Son una ciudad cero, ¿no? Algo así. Y es que te permite que los pokémones con recuadro de regla no dañen a los pokémones sin recuadro de regla. Y eso es excepcionalmente bueno, ¿no? Vamos a ver que está jugando Hidrapul, amigos. Quiero ver uno, un mazo de Hidrapul nada más. Es buen mazo, la verdad a mí me gusta mucho. Con el hogarpón de planta y el árbol, ¿no? Pero este lo están jugando un poquito al estilo de... Del festival, ¿no? Cuatro Bookcatcher Set. Y tenemos también eh, los trainers comunes. Mazo fácil de jugar, mazo muy padre. Me gusta más la versión con Totscrew, pero está bien, esta está bien. Vamos a ver los mazos de Terápagos. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro mazos de Terápagos. Y eso se está viendo un por que están con Palkia, porque Terápagos solo... De momento no está llamando tanto la atención, ¿no? Y eso que le sacaron buen soporte de tipo normal. Pero es que el meta está bastante duro. Y Regidrago está haciendo de las suyas. Charizard está bastante fuerte. Es un bola de, una bola de nieve muy, muy potente. Y bueno, hablando del Rey de Roma. Tenemos en Charizard 1, 2, 3, 4, 5, 5 Charizard. Y es que es una opción muy confiable en cualquiera de las situaciones. Mazo muy fácil de jugar. Que solo requiere y te pide seteo. Un mazo que recientemente recibió soporte a manera de línea de dos clubs. Dos no y todas esas cosas. Se puede jugar con cartas como el sello injusto. El cinturón para aumentarle el daño. O simplemente el Prime Catcher, ¿no? Que por excelencia es 
una carta excepcional y de la cual ya se va a reimprimir muchísimas copias, así que cuidado. Con Fesandipity pues tiene la triada de soportes que necesitaba, que son Luminion, Rotom y Fesandipity, ¿no? Y los y lo de siempre, que son los Pidgeots y el Charizard Radiante. Un mazo muy muy padre, me gusta mucho Dragapult, que entre más tiempo pasa, menos se juega como Charizard y más se juega alrededor de los soportes a los que estaba diseñado, como son Shatu y pero pues también hay gente que lo está jugando con Pidgeot y parecen ser pues un poquito más, ¿no? Lo que sí está fuera de discusión es que la nueva Ace SP, que es ese cristalito que hace que los Teras les cueste una energía menos sus ataques, ¿qué creen que sí se está viendo un poquito menos? Man? Y está viendo más esta carta y es que se puede traer con Arben porque es un tool, así que eh, es perfecta, es, es una carta muy muy padre, Dragapul cambió mucho el meta y se espera que salga algo más que lo, a, que lo ayude, y es que está bastante padre y limita mucho la cantidad de vida que pueden tener los Pokémon básicos, así como lo que se puede poner adelante, un Pokémon que puede hacer bola de nieve de manera muy consistente, que se está jugando como si fuera Charizard, pues ahí lo tiene. Y vamos a ver eh, Rainbow 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¡Hola! Bestia, men, 11, Raging Bolt, y es que tiene soporte a, indirecto a manera de Briar, que te permite robar un poquito más, y esa carta que te permite sacar una, eh, esa partidaria nueva, que te permite tomar una energía del deck, está muy padre, y la otra te la da la mano, te puede dar mucho, mucho juego, y el mazo ya funcionaba bien, eh, lo único que ha cambiado es el Pesandipity con Stellar Chrome, no parece que vaya a venir muchos cambios en él. Y el mazo pues está como que manteniéndose, ¿no? Se mantiene ahí, se mantiene estable. Se quiere utilizar un poquito más. Y es que Charizard, eh, si eres capaz de ponerle un Fesandipity, eh, es difícil que Charizard te castigue la mano. Aunque juegue sello injusto, aunque juegue lo que sea, ¿no? Y bueno... Vamos por el siguiente mazo que es ni más ni menos que Gardevoir que se niega a irse a 4 Arben con 2 TM Evolution para asegurar su... Eh, asegurar su... ¿Cómo se llama? Su, su combo. Y el, el estadio ese de, de Psíquico que, se está, que cura un poquito a los Pokémon Psíquicos y te ayuda a tirar energías. Que es lo que se espera que se juegue. Solo hay un mazo de Garde. Y la verdad es bastante triste que se le haya hecho un lado. Aquí en México al menos se juega mucho por la estructura y por lo, lo barato de, del deck, ¿no? Y si hay menos Garde, pues sí te permite que haya un poquito más de, de, de Rainbow, ¿no? Que Garde era así como que lo que más le afectaba. Pero con la salida de Fesandi PT, todos aportan mucho a Garde, ¿no? Y bueno... Vamos por Regidrago, que tenemos una, dos, dos copias nada más de Regidrago, bastante curioso. Yo supongo que porque los japoneses son más metódicos y este mazo es un poquito más bestia, más bruto, más este de, de enfocarte en algunos aspectos como ser agresivo y atacar en primer turno y allá como que no parece gustar tanto. Eh, el día de hoy pues tenemos a... Un, probablemente el mazo más relevante de el World Championship, un mazo que se vio en el top 8 6 veces a lo mejor no ganó se esperaba que ganara, pero eh, pues el día de hoy está jugando, ¿no? está jugando un poquito y es que mucha gente eh, no quiere necesariamente jugar lo mismo, ¿no? allá las cartas son un poquito más baratas entonces pues no no es como aquí que te haces el deck y te lo terminas y ya, ¿no? Ya te lo hiciste y te lo hiciste. Tenemos Lugia, que es un mazo muy divertido con una apertura muy brutal. Lo tenemos a una, dos, tres, cuatro, cinco copias. El mazo que si abre bien te va a costar muchísimo trabajo detenerlo, que tiene su soporte a manera de Nocturne, pues que se está jugando a como se, como se les da a entender, ¿no? Cada quien lo juega como quiera. Y bueno, pues el mazo... Eh, el mazo de Lugia muy estable, solo tiene una apertura, pero en esa apertura nadie le gana, men. es el mejor, es el mejor de lo mejor. 
en cuanto a lo mejor se refiera. Ay. Y bueno, ese sería el mazo de Lugia. Vamos a ver qué, ay, qué más cosas nos espera. Y es que tenemos un mazo de Miraidon. No sé si se acuerden, pero va a salir el, este, el Joltik y el Galvántula, que pueden cargar bastante energía. Se ayuda mucho a cargar a los Iron Hands. Aparte dejas un Pokémon de un premio y está bastante bien. Ante mazos agresivos, pues no parece que les afecte demasiado, porque te pueden hacer un Counter Catcher. Ya ven que está jugando Counter Catcher o Pokémon Catcher a cuatro copias en algunos decks. Y bueno, este mazo está muy padre. Solventa uno de los problemas más grandes que tenía el mazo y es que no había ningún Tera de tipo eléctrico. Pero ahorita ya existe con el bueno de Galvántula, ¿no? Para poder utilizar la zona cero. Otro mazo que se está utilizando es el Charizard con eh, muchas líneas de Dusclops y utilizando al bueno de Arceus para eh, setearte un poquito más. Muchas cartas eh, que te traigan a, los, a las evoluciones y pues hacer la mayor cantidad de daño lo más pronto posible. ¿no? Y el combo Broken. Vamos a ver que también está utilizando un par de Roaring Moon. Y es que Roar Moon ganó el top 2 del mundo, la verdad está bastante padre, hay bastante hype, hay muchos Roar Moon por ahí botados y pues la gente se los quiere armar, la verdad es una muy buena opción, mazo top 2 del mundo, siniestro con muchas cartas que hay que agradecer como Pesandipity y Pecharon que están ayudando muchísimo a que eh, fluya ¿no? en este meta tan padre, ¿no? Vamos a ver el Ancient Box que se está jugando en esta versión con Coraidon. Y en esta versión con Coraidon. Y estamos. En aquí está con Walking Wake. Tres. Tres versiones. Está bien. Eh, el mazo está bastante bien. Le hace falta algún Pokémon bueno que le dé una interesante apertura para que se rompa. Está muy cerca de ser meta. Le hace falta solo un Ancient. Como al, al United Wings, pero este mazo es más fuerte. Porque tiene más soporte, tiene la Sada Vitality. Y eso es demasiado, amigos. Es una cartota, ¿no? Tenemos tres mazos. Cualquiera que quieran está bastante bien. Eh, con tres Flutter Main eh, y este cuatro, ¿no? Eh, otro mazo que también se está viendo un poquito es el Goldingo con Sizor. Y es que mmm, ahorita hay algo de agua que es débil al acero. Y da mucho robo. Y no, ese es el nuevo Levian que salió en Stellar Crown. Que te permite cambiar el Pokémon oponente. Tiene cero de costa de retirada. Pega un poquito, pero está bastante bien. Este mazo yo le tengo mucho cariño. Y Gordín, Goldingo me encanta. Vamos a ver que lo siguiente es el Frostlash con eh, Venomoth. Que me parece un mazo muy, muy padre. Es un poquito lento y no se está utilizando mucho en el meta. Pero está bastante bien. Y bueno, con esa nueva con esa carta de hiperaroma, pues puedes ir por él rápidamente y puedes utilizar las heridas para ir por los Frostlash. El mazo del festival, que se considera más un fon que un mazo meta, el día de hoy está teniendo un poquito de juego. Y es que no ha salido absolutamente nada nuevo, pero pues siempre ha estado bien pega dos veces. Es el mazo que te ataca dos veces y bien jugado pues te puede dar una sorpresa y también a tu rival. Mazo a cero que ya conocen con el, con el soporte de Temporal Force es Metan con Dialga, ¿no? El Pokémon que, te, que puede hacer dos turnos seguidos. Yo he dejado a este mazo a dos premios y me da la vuelta y me noquea de manera bestial. Hace falta algún poke de acero que... Hagan lo de Greninja Radiante muy probablemente. Pero de momento está bien. Astro Cronos, un ataque increíble. La capacidad de este mazo de necesitar pocos recursos es impresionante. Cuatro cañas para regresar las energías y atacar a diestra y siniestra. También vamos a utilizar el estadio eh, Yami Tower para desactivar las cartas de... O el oponente del tipo herramienta, ¿no? Este mazo me gusta mucho, que es el mazo de... Eh, es un mazo de un premio que utiliza a Okidogi como atacante principal. Y no utiliza ninguna otra cosa. Solo juega de manera potente y fuerte hacia adelante. Utiliza los Experiences Share 
para afectar al oponente y con la energía arcoíris que utiliza para tener la energía siniestra y la lucha también la puedes utilizar en el Charizard Radiante para castigar mucho al oponente utiliza mucho el nuevo estadio que hace que no te puedan noquear a los Pokémon tan fácilmente y pues la verdad es muy 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 buena carta como pueden ver tiene un total de 7 estadios diferentes y bueno muy muy recomendable mis estimados amigos el horrible de Snorlax está a una, a una copia si se dan cuenta no hay mucho Iron Thorns acá como que anda la gente un poquito más hypeada con eh, Cerulech y Sylveon así que pues no se está viendo tanto tanta variedad sino los mazos que ya sabes que son buenos y pues los nuevos, los nuevos mazos que la verdad son cartas que salieron bastante bien y no están caras. Muchísimas gracias por haberme acompañado, sería todo por mi parte, les mando un abrazote y un besote. Un saludo a todos, muchísimas gracias, no puedo contestar los comentarios pero lo voy a hacer muy pronto, cuídense mucho, muchísimas gracias por su apoyo, por su atención, sería todo por mi parte, nos estamos viendo, hasta luego, un besote, adiós.